Olá, o Perfil Opinião está começando. Ele aprendeu a driblar e a dominar a bola jogando peladas com amigos na rua de casa, em Candeias, no interior baiano. Mas para que pudesse brincar em igualdade, uma vez que era praticamente cego, algumas adaptações eram necessárias. A bola era colocada dentro de um saco plástico para fazer barulho. E orientações de espaço eram dadas a ele no grito pela molecada. Dali a tornar-se um dos melhores jogadores do mundo no futebol de cinco, modalidade paralímpica disputada por atletas com deficiência visual, foi uma jornada que exigiu muito de seu dom natural, persistência e sorte. Considerado o melhor do mundo em 2010, tricampeão mundial e tricampeão paralímpico, ele tem um dos chutes mais fortes do elenco nacional. Tinha esse sonho de me tornar um jogador de futebol e logo após perder a visão, né, eu meio que perdi a esperança, porque ainda não conhecia o futebol de cinco. Onde veio a minha chance, a minha oportunidade, comecei a treinar, me dedicar e realizei o meu sonho. Eu nasci com glaucoma, é, fui identificada logo com três meses de idade. A partir daquele momento, a minha mãe começou a me levar nos médicos, nos hospitais, para ver o que poderia ser feito. E eu fiz várias cirurgias ao longo da infância, tentando minimizar a perda da visão, mas com sete anos eu perdi a visão totalmente. E esse campeão na vida nós vamos ficar conhecendo hoje ainda mais aqui no Perfil Opinião. A gente vai conversar agora com esse campeão, como eu falei, na vida e também mundial, considerado um dos melhores do futebol de cinco do mundo, Jefferson da Conceição Gonçalves. Jefferson, prazer enorme, prazer. uma alegria ter você aqui com a gente no Perfil e Opinião. A gente já contou um pouquinho da história ali, né? Por um depoimento seu, mas a gente vai ficar sabendo muito mais agora. Os, mais, os detalhes, né? Pois é. Como é que começa, então, essa sua história e a sua paixão pelo futebol? Então, um prazer para mim estar aqui nesse espaço para contar um pouco da minha história, um uhum. pouco da minha vida, né? E minha história começa realmente desde aquele momento que eu citei ali na, no, no vídeo, uhum. é, desde quando eu perdi a visão, três meses de idade, minha mãe é, me levando para os hospitais, para os médicos. Foi identificado que você tinha glaucoma aos três meses de idade Exatamente. e aí ela começou a tentar ver o que é que podia fazer para manter ainda né, alguma parte da sua visão. Exatamente, ela fez o máximo para que eu pudesse é, ter, ter a visão por o mais tempo possível, mas... Glaucoma, na minha época, não tinha muito, muita solução, não tinha muito o que fazer, a tecnologia não era tão avançada e eu sabia, né, minha mãe sempre me disse que uma hora eu iria perder a visão totalmente, uma hora eu ia ficar cego, né, e pra, ela me preparou o máximo possível para aquele momento. Então, começou assim e eu sempre gostei de esporte, né, desde criança, então já era meio que, mesmo se eu enxergasse, se eu não enxergasse, com certeza eu seria atleta de, de qualquer maneira. Já Agora, quando você diz que já gostava de esporte, quando é que você começa, por exemplo, a dar seus primeiros passos, ainda que na brincadeira, no esporte? Pois é, então, realmente eu comecei realmente nas ruas mesmo, na minha cidade. Eu sempre brincava com meus amigos, meus colegas. 
A gente sempre dava um jeito de adaptar o jogo para que eu pudesse brincar com eles, né? Mas é, realmente era brincadeira ali e tal, mas eu sempre tinha um sonho, acompanhava futebol na televisão, ainda enxergando pouco, né? Então eu lembro de alguns lances, por exemplo, da Copa de 94, eu lembro de algumas coisas ainda bem, bem básicas, mas eu tenho como recordação. O que, é que você lembra assim? Conta aí pra gente. É, principalmente é... Hoje em dia, claro, né, com a tecnologia, o YouTube, a gente acaba relembrando, né, mas hum. a gente lembra muito dos gols de Romário, né, aquela narração de Galvão Bueno, tal, é emocionante, né, como era, então, acaba ficando marcado na vida de, de uma criança, né, aquele, aquele momento. Então, me inspirou, assim, para que eu pudesse gostar muito de, de esporte da seleção brasileira de, de futebol. Mas você conta ali que quase assim perde a esperança de vir a se tornar realmente um jogador, porque você nem ouvia falar a respeito do futebol de cinco, né? É, na, não conhecia, nem sabia que deficientes poderiam praticar esporte. E eu conheci através do Instituto de Cegos da Bahia, que fica aqui em Salvador. Né? Eu sempre tive muita vontade de estudar. Né? E como eu tinha baixa visão, não enxergava quase nada, é, minha mãe não me levou para uma escola comum, uma escola normal. Aí foi indicado para ela o Instituto de Cegos, onde fui para lá com 9 anos de idade, né, logo após perder a visão totalmente. Você perdeu totalmente aos 9 anos, 7 anos? Eu perdi aí? aos 7 ah. anos de idade. Certo. Né? Fiz algumas cirurgias para tentar retardar o máximo possível, mas com 7 anos de idade eu perdi totalmente a visão. E com nove eu fui para o Instituto de Cegos da Bahia, aprender o braille, aprender outras atividades, né? música, informática, lá a gente aprende de tudo né? que é necessário para tornar a nossa vida o mais normal possível. Uhum. Né? E lá que eu conheci o, o esporte. Né? E você começou pelo quê? Lá, no então, Instituto de Cegos? Comecei Cego. inicialmente na natação, fiz um tempão de natação, atletismo também, eu corria 100 metros, 200 metros, né? E acho que por volta de 11 anos de idade eu comecei a praticar o futebol, que foi montado o time lá, né? não tinha, quando eu cheguei, o nosso professor, o professor Gerson Coutinho, que é nosso treinador até hoje, inclusive, uhum. né? ele montou o time de futebol de cinco, é, eles viam que eu sempre brincava, a gente sempre brincava entre a gente, né? os colegas e tal, e eles viram que eu tinha um potencial, e me convidaram para participar do time logo, Desde criança, eu jogava no meio de adultos, né, para ter uma ideia, né. Uhum. Então, 11, 12 anos de idade, eu estava lá entre os adultos já praticando o futebol de cinco. Foi aí que eu conheci a modalidade. Dentre as décadas que eu trabalho aqui em Saco Bahia, encontrei Jefinho. Chegou no instituto, muito novo, muito jovem, ainda tímido e, como toda criança, do sexo masculino, é apaixonado pelo futebol, que é a grande paixão nacional. E com ele não foi diferente. Dentro das atividades do Instituto Cega Bahia, se encontra o futebol de cinco, que é o futebol adaptado para cegos. E começamos a brincar. Não tínhamos nenhuma intenção de torná-lo o craque que ele é hoje. Aliás, é, o professor não ensina a jogar futebol. O professor lapida aquela pedra bruta, né, que chega e organiza o jogo. Então o Jefinho logo, logo se destacou dentro dos outros colegas dele. Mas antes de você realmente conhecer a modalidade, é, a gente começou ali o programa, o programa contando um pouco a respeito da sua vida lá em Candeias, né? Isso. E de que você já brincava, inclusive, de futebol com os seus amigos naquela época. Como é que eram as pessoas, de uma forma intuitiva, faziam para poder brincar realmente e jogar futebol com você? É, meus colegas, eles me ajudavam muito, né? Eu tive uma infância comum, eu sempre brinquei muito nas ruas, subi em árvore, mesmo tendo pouca visão ou sendo totalmente cego, né? A gente sempre brincava, é, brincadeira nas ruas, é, de bola, de pega-pega, essas brincadeiras de criança. Sei. E eles sempre davam um jeito de me inserir, né? de me incluir né? junto com eles. Né? É uma coisa intuitiva de criança mesmo, de querer ajudar, de querer brincar. Então eles sempre davam um jeito para que eu pudesse estar ali junto com eles. E, é, e no, no esporte não foi diferente, eles davam um jeito, colocavam ah, um saco na bola, realmente como foi dito. Né? E a gente dava um jeito que eu pudesse brincar junto com eles. Colocando um saco, por exemplo, na bola, isso facilitava porque você... 
tinha a possibilidade de ouvir mais exatamente, o barulho, Exatamente, é exatamente. Um saco plástico faz com que a bola ao rolar no chão, ela faça um barulho e eu pudesse né, poder brincar com eles, né? É, fazia esse barulho e eu pudesse estar inserido ali na Se brincadeira. Se direcionar, né? Exatamente. E aí, naquele momento, você já conseguia jogar bem, digamos assim, com eles? Ah. Como é que era? Estava no início, né? Pois é, então... É... Fazia os golzinhos, né? Já mostrava ali o potencial, né? Uhum. Então, eles já, já me elogiavam bastante, já diziam que, ah, quem sabe, né? O, e recuperar essa visão, eles diziam, né? Recuperar essa visão, voltar a se enxergar e vir a ser um jogador de futebol, né? Então, eu ficava com aquele sonho na cabeça, né? Mas, é, depois que eu perdi a visão totalmente, aí realmente eu nem imaginava, né? Que fosse me tornar um atleta. Ô, Jefinho, vamos falar um pouquinho a respeito também de candeias, né? Quando eu penso em candeias, eu também penso em Nossa Senhora das Candeias, né? É. <risos> Com certeza estava ali também te auxiliando e ao seu lado, né? Para que você viesse a se tornar o que você se tornou hoje, ah. pelo menos dentro da minha crença. <risos> é, então, quero que você fale um pouco aí da sua cidade mesmo, né? Está aí dentro da região ainda metropolitana de Salvador, fica mais ou menos 50 quilômetros daqui, né? Exatamente. Hum. Então, Candeias é uma cidade, né, sempre vivi lá, até hoje eu moro na minha cidade, Sim. né? Sim. Então, não, não me mudei, até hoje eu vivo lá, né? E uma cidade que cresceu muito, né? Hoje em dia né, tem quase 100 mil habitantes, tem um território extenso, né? Muitos distritos, é um povo que... É, tem, tem, temos a nossa cultura lá tal. Então, é uma cidade que eu gosto bastante e amo e, graças a Deus, eu posso levar o nome dela né, para o mundo inteiro. Né? Sempre para onde eu vou, eu cito de onde eu venho né? e sempre falo com muito orgulho da minha cidade. Né? Então, minha família toda lá. Né? Então, é um orgulho para mim morar, morar em Candeias. Pois é, você teve, desde o início, você citou aí a sua mãe, né? Como uma pessoa persistente que tentou... É, durante alguns anos salvar a sua visão ou pelo menos te dar condição de enxergar o maior tempo de vida possível, uhum. não é? Então, queria que você falasse a respeito também desse papel e esse apoio que foi fundamental da sua família para que você viesse a se tornar o que é hoje, né? Como ser humano, não digo nem só como futebolista. Com certeza, apesar da minha família ser de origem bem, bem humilde, simples, ele, minha mãe principalmente, meus irmãos, eles sempre tentaram me ajudar, né, o máximo que, que estava dentro da possibilidade deles, né. Minha mãe é uma guerreira, né, sempre trabalhando, né, de manhã, de manhã cedo até a noite, sempre procurando o melhor para os filhos e para mim não foi diferente, né? Sempre andando comigo, acordávamos cedo para vir em Salvador, nos hospitais, principalmente hospital das clínicas, onde eu fiz todas as minhas cirurgias. Né? Então, ela tentou, lutou bastante, né? ficou triste quando eu perdi a visão, eu lembro bem, né? mas eu era criança e estava né? tranquilo para mim, né? criança consegue se adaptar a essas situações mais difíceis, né? com mais mas facilidade. Mas ela te dava uma força, ela te dava confiança com certeza, que você ela sempre, conseguiria sempre... realizar aquilo que você desejava na sua vida? Sempre ela me deu confiança, né? Apesar que, claro, mãe é mãe, sempre quer procurar proteger os seus uhum. filhos, né? Mas ela sempre me deu confiança para buscar meus objetivos. Eu sempre, quando eu dizia que ia fazer alguma coisa, ela no início ficava preocupada, mas eu explicava e ela procurava me dar força, né? Principalmente em alguns momentos chave, né? Por exemplo, quando eu comecei a andar sozinho nas ruas, né? Isso foi na minha adolescência. Aí ela... No início ficava bem preocupada, né? Mas não, ela, por não ter é, muito estudo, aí ela ficava com medo de acontecer algum acidente, alguma coisa. Mas depois aí, eu fui mostrando para ela como era que eu, que eu aprendi isso lá no Instituto de Cegos, ela ficou mais calma. É, então, ela sempre deu né, a força dentro das possibilidades, dentro do que ela achava correto, né? E a importância também, por exemplo, do Instituto dos Cegos para as pessoas que têm uma deficiência visual, né? Quero que você nos fale um pouco a respeito disso também. Com certeza. O Instituto, eu diria que sem eles, né, eu não seria a pessoa, o atleta que eu sou hoje, porque é, tudo que, que eu sei eu devo a eles, né? O trabalho que eles fazem é fantástico, né? Auxiliando as pessoas 
com deficiência visual, principalmente. Né? Então, foi lá que eu aprendi, comecei a estudar, eles me encaminharam para uma escola. Eu estudei com, com pessoas que enxergavam normalmente a vida toda, né? pude concluir ensino médio, né? tive convivendo inserido ali na sociedade de uma maneira né, maravilhosa. É, tive aulas de música, de informática, aprendi a, a muitas coisas, né? Aprendi lá no Instituto. E eles, o trabalho que eles fazem é muito bom e sem eles eu não seria o, a pessoa que eu sou hoje. Agradeço muito a todos né, que fizeram esse trabalho, não só comigo, com vários amigos meus. Né? Temos que agradecer muito o que eles fizeram por, por a gente. Você citou anteriormente, ainda não vai dar para a gente falar sobre essa história agora, ainda nesse bloco, né? Mas uma pessoa muito importante para a sua vida, que é o Gerson Coutinho, né? Sem Foi seu treinador antes e continua sendo ainda hoje, que você conheceu lá mesmo no Instituto dos Cegos, não é isso? Exatamente. Ele era meu professor de natação no início, né? Eu comecei a natação com ele, né? E ele foi um dos meus professores aí que me deram, né? me deram incentivo, me deram força para entrar no esporte de cabeça e seguir como carreira mesmo, porque o meu pensamento era né, me focar nos estudos e seguir uma carreira mais acadêmica ou uma área me formando numa faculdade, né? mas eles me incentivaram e me mostraram que eu tinha um potencial muito grande dentro do esporte, que eu poderia me tornar um, um grande atleta no futuro e graças ao incentivo, ao apoio dele, de outros professores também, professor Bahia, né? também, que foi muito importante para mim, né? graças a essas pessoas que indicaram o caminho né? para a gente, para mim principalmente, que eu pude chegar até aqui. Agora, você estava me contando, dizendo que você sempre gostou e queria muito estudar, né? e depois acabou sendo incentivado também a se dedicar ao esporte, porque era o seu talento, digamos, natural. Isso. Ao lado do esporte, você continuou também seus estudos? É, porque conciliar a vida de, uhum. de esporte e estudo é meio difícil, porque uhum. a gente sempre está viajando, o atleta está sempre em competição, sempre em treinamento. Mas o que eu consegui foi concluir ensino médio, né? E uhum. quem sabe no futuro... Certamente, faz... você é jovem ainda, tem 28 anos de idade, né? Se quiser. É, 29, né? Quase 29. 30. É. <risos> então, tem, tem muita coisa pela frente, né? A vida de atleta é curta, a carreira é curta. Então, a gente sabe que vai precisar de, de algo para quando a carreira encerrar, estar tá preparado né, para seguir em frente, para ter uma outra carreira, né, um, uma outra formação. Então, sem dúvida, aí, em breve eu vou focar novamente nos estudos e quem sabe né, me formar, fazer uma faculdade. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? porque se você já conseguiu o que conseguiu dentro desta área, que você querendo pode fazer isso. Com e, e é muito jovem sim, eu mesma entrei na segunda faculdade, na sua idade mais ou menos um pouquinho antes e depois terminei de novo também. É, quando tá? queremos a gente é, consegue. Né? Consegue, pois é. Ô Jefferson, a gente agora vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho batendo uma bola com você. No perfil Opinião de hoje, gente, a gente está aqui batendo um bolão. E sabe com quem? Com um dos maiores jogadores de futebol de cinco do mundo, que é baiano de Candeias, o Jefferson da Conceição Gonçalves, ou simplesmente o Jefinho. Melhor. <risos> Jefinho, vou te dizer, uma curiosidade para vocês, gente. Esta medalha que ele leva no peito, balança ela aí um pouquinho para a gente, Jefinho. Aqui. Olha só. Olha, você não pode imaginar como essa medalha é pesada. Então, é... já aqui você vai ficar com problema na cervical, usando essa medalha aqui o tempo todo. Daqui a pouco é pesada mesmo. Mas, assim, antes da gente falar da história dessa medalha, né, vamos continuar batendo essa bola. Jefinho, a gente estava falando que você teve a oportunidade de estar no Instituto de Cegos e lá você começa é, a estudar realmente, né, foi indicado para escolas... É, e, e, e se incluiu, dentre outros colegas que você tinha, com a visão é, normal, mas também aprendeu braille e muitas Aham. outras coisas que te habilitaram a viver de forma é, normal. E a gente falava de uma pessoa muito importante na sua vida, né? além da sua família, de todo o apoio que você teve, do seu treinador até hoje, o Gerson Coutinho. Queria que você contasse um pouco para a gente, né? quando você começa de fato, depois de passar pela natação, pelo atletismo e tal a ingressar no futebol e algumas histórias interessantes para a gente. 
que então, eu comecei, eu tinha mais ou menos 11, de idade, 11 anos de idade a treinar realmente futebol de 5, foi remontado o time lá no Instituto de Cegos, onde o professor Gerson era o, o treinador do, de, dessa equipe. Ele já tinha sido treinador né, de futebol de 5 nos anos 90, início dos anos 90, aí o time, o time tinha acabado por alguns motivos que não, não chegaram a me contar, aí foi remontado né, com alguns jogadores adultos e alguns adolescentes que estavam iniciando ali, né, possivelmente, a carreira né, de, de futebol, de atleta de futebol de cinco. E eles me convidaram, né, e no meu primeiro treino, por exemplo, né, eu estava lá né, com medo danado, porque a gente treina numa quadra, no início treinávamos numa quadra bem pequena, né, é, de 20 metros por, por 10, é, que é a quadra lá do Instituto de Cegos da Bahia. E imagine, é, você... Uma pessoa totalmente cega, né? Tá ali num espaço pequeno, uhum. correndo, né? Para um lado e para o outro, com outros cegos ali também, né? Que eram seis dentro da quadra, né? Três de cada time, por exemplo. Na, a quadra não dá para colocar mais pessoas. Então, no início eu sentia muitos medos, né? De, de me bater com alguém, de me machucar, né? Então, isso foi com, com o tempo, a confiança que eu fui ganhando aos poucos. Eu fui, né? A confiança que foi me passada também pelo professor, por, pelos treinadores, que eu fui perdendo esse medo né, de, de treinar, de jogar em si. Né? Todo começo é meio complicado mesmo, uma atividade nova. Né? Mas como eu gostava muito do futebol de cinco, né, me adaptei bem rápido até à modalidade. O professor Bahia quem é? O professor Bahia é um grande acadêmico, ele está no meio de esportes adaptados, de ensino a pessoas com deficiência há muitos e muitos anos, né? várias décadas. É uma referência para todos nós né? uhum. aqui no estado da Bahia. Sempre ele sai para dar cursos né? é, aqui no Brasil e no exterior também, né? sobre pessoas com deficiência. E ele também foi meu professor dentro do futebol de cinco e em outras modalidades também. É né? uma pessoa muito querida por todos nós, né? Sempre está tá com a gente, sempre está torcendo até hoje. Maravilha, né? Então, parabéns também ao professor Bahia, né? Por esse lindíssimo trabalho que com já certeza. realiza há tantos anos e que é uma referência nacional e internacional também. Com Jefferson, certeza. mas o que é exatamente, como é essa modalidade do futebol de cinco, para quem ainda não conhece? Então, o futebol de cinco, ele foi criado, dizem, né, que foi criado aqui mesmo no Brasil, por volta dos anos 60, né, os registros apontam nisso ali dos anos 60, que os jogadores, os cegos começaram a praticar nos próprios institutos, né, que antigamente tinha muito internato, né, a uhum. gente vinha do interior, eu mesmo fiquei oito anos morando né, no Instituto de Cegos da Bahia, uhum. apesar de Candeias não ser tão longe de Salvador, uhum. né, então a gente vinha, ficava longe da família, né, ficava morando mesmo lá e até os anos 2000 foi assim. Então, tinha ali final de semana livre, por exemplo, quando tinha horário livre, estava lá a gente brincando dia de futebol, né? Então, pela paixão mesmo que o brasileiro tem por esse esporte. E a gente que é deficiente não é diferente. Então, dizem que foi criado nos anos 60 e, e foi oficializado como esporte paralímpico, né? no início dos anos 2000, mas na década de 80 já tinha competições, né, inclusive campeonato brasileiro, né, que temos até hoje, né, campeonatos regionais também, né, Copa do Nordeste, por exemplo, né, tem até hoje de futebol de cinco. E com o tempo foi crescendo, foi mudando as suas regras. É um futsal adaptado né, para pessoas cegas, porque jogamos com um goleiro e quatro jogadores de linha que o goleiro enxerga normalmente, mas os jogadores de linha são totalmente cegos. Né? Então, o futebol de cinco é uma adaptação do futsal para a gente poder praticar. Então, como é que uma pessoa que é deficiente visual, ela seguia para jogar né? é, com esses outros jogadores? A gente vê, por exemplo, que é usado também uma, é, um tapa-olho, né? como é que se fala? Aqui? Uma venda, a gente uma chama venda. de venda. E que as pessoas não podem tocar, quer dizer, os... os os atletas não podem tocar nesta venda, porque senão são excluídos, não é isso? É, tem que ganhar cartão amarelo se uhum. mexer demais na venda, porque vai configurar né, como que está, tipo, querendo enganar a arbitragem, que está querendo enxergar no jogo, né? Sei. Que, que é um detalhe que não pode acontecer. Então, 
A maior adaptação nossa é a bola. Né? A bola tem o, o guizo, esse barulho da medalha, esse guizo aqui dentro da medalha é o mesmo barulho da bola né? que a gente utiliza. Né? E esse som da bola é que faz que a gente consiga ouvi-la e saber onde ela está posicionada para a gente ir de encontro a ela e poder é, jogar. Então, a bola é a nossa principal adaptação. Tem outras adaptações, como a banda lateral, que é uma, uma madeira de 1,20m de altura, mais ou menos, que fica ali, a bola não sai pela lateral, só uhum. sai se passar por cima. É, já falei que o goleiro enxerga normalmente, ele dá orientação ali na parte de defesa. Né? Atrás do gol adversário tem uma pessoa que a gente chama de chamador ou guia, né? uhum. que dá orientação ao ataque, sempre está nos orientando, dizendo onde está o gol efetivamente. Né, se tem jogadores na marcação, dando uma melhor visão né, para a gente. Sim, mas né? tudo isso ele fala para vocês, por exemplo, eu aqui estou usando um ponto no meu ouvido, né? É. Então, esse ponto aqui que eu estou usando no meu ouvido, por exemplo, o meu amado diretor, o Igor Barauna, sempre está aqui falando alguma coisa para mim. É o seu guia, né? É o meu guia, né? Lá você tem um guia também, mas não é com ponto. Como é, exatamente. é que isso funciona, exatamente? Então, ele fica atrás do gol adversário... É, gritando para a gente, né? Tem um espaço que ele pode orientar, né? Que é só os 10 metros próximo do gol, né? Se, se, o, se o atleta tiver com a bola, ele orientar fora da faixa dele, também é falta, é cartão amarelo. Então, não pode aí gritar todo mundo ao mesmo, ao mesmo tempo, não. Senão, viraria né? Uhum. uma feira, uma bagunça danada. Então, quer dizer que as pessoas que estão assistindo têm que ficar bem caladinhas. Quer dizer que elas têm que torcer... Ainda, de alguma forma, em determinado silêncio, é isso? É, porque o nosso esporte, ele é baseado muito na, na audição. Uhum. Muito não, totalmente. Totalmente, né? É, porque não podemos enxergar, então, dependemos da audição para tudo, né? Para ouvir a bola, para ouvir os adversários, para ouvir nossos companheiros, as orientações. Então, são muitas coisas, muitos detalhes. A gente precisa de uma concentração é, muito grande, né? E se tiver o barulho da torcida, ele vai acabar atrapalhando. Uhum. Aí, realmente... É, acaba atrapalhando o nosso desempenho dentro de quadra. Então é uma maneira diferente de torcer, né? Nas Paralimpíadas, aqui no Rio, é, a torcida brasileira até se comportou bem, mas teve alguns momentos que chegaram a atrapalhar alguns lances, né? Porque... A emoção, tipo, né, A emoção, Zé é difícil. Imagine a pessoa tá vendo ali um atleta que ele torce, né? Tá de frente pro gol, né? e você não poder gritar, né? para ele chutar, chuta pro gol, faz o gol, né? Então, é bem diferente né, do futebol convencional que a gente vê aí, a torcida gritando o tempo inteiro, né? Uhum. Você é, assiste, digamos assim, vê, ouve muito futebol? Sim, eu acompanho hum. muito... Você acompanha tudo? É, acompanho muito esporte, eu gosto muito, não só futebol, como outros esportes também. Uhum. Então, sempre estou sempre acompanhando. Você torce por que time? Torço para o meu Bahia. Bahia, eu também. <risos> torço para o meu é. Bahia, estamos aí ah. firme e forte, né? Quem sabe conquistar títulos esse ano aí, né? Uhum. Aprender vai dar tudo certo. Certamente. E quando, quando é que você começa, de fato, a se dedicar ao futebol de cinco profissionalmente? Então, minha primeira competição foi com 14 anos de idade. Né? Então, eu era bem novinho, né? inclusive teve até confusão né, para ir para essa competição. Me lembro bem que é, o pessoal, alguns professores não queriam que eu, que eu viajasse por causa dos estudos e tal. Mas aí o professor já se interviu por mim e, e conseguiram me levar. Foi uma competição lá no Rio de Janeiro, né? Onde o time participou da, da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Nossa primeira competição. E 
E lá eu fui eleito revelação do campeonato, né? Fiz três gols, né? Fui titulada do time, mesmo só com 14 anos de idade, né? E a partir daquele momento, né? É, tinham é, pessoas da seleção brasileira que estavam acompanhando, que me elogiaram bastante. No ano seguinte, eu já fui para uma fase de treinamento da seleção brasileira, com 14 anos de idade, né? Então, a partir dali que eu vi realmente que eu tinha um, um futuro pela frente, que se eu me dedicasse, se eu treinasse bastante, se eu evoluísse, eu ia praticar esse esporte por muitos e muitos anos. Né? Então, começou ali né? a minha história dentro da, do futebol de cinco, para valer. Pois é, Jefim, a gente sabe, por exemplo, que né, todo mundo que se dedica a algum esporte, no futebol não é diferente, e nem sei se é até mais, mas existe uma rígida, digamos assim, disciplina e rotina para poder trabalhar o corpo, trabalhar massa magra, massa gorda, massa isso, é. massa aquilo, enfim, ter força, né, resistência, alimentação, inclusive tudo isso precisa muito de patrocínio, mas patrocínio a gente vai falar depois. Quero que você fale um pouco para a gente da sua rotina enquanto um atleta realmente. É, exatamente, a rotina é, é complicada, né? A gente é muito exigido, né? principalmente vindo da seleção brasileira. Quem participa de seleção brasileira está sempre muito sendo exigido né? para que a gente possa se manter é, no alto nível, né? é, o máximo possível, tanto em treinamentos como fora, né? dentro e fora de quadra. Né? E a rotina é essa, é treino todos os dias, dois turnos, pela manhã, pela tarde, né? treinos na academia, treinos com bola está cuidando da alimentação 24 horas por dia, a gente tem acompanhamento, né? quem é da seleção principalmente, tem acompanhamento dos profissionais, né? nutricionista, nutricionista né? Né? fisiologista, fisioterapeuta, preparador. Então, hoje em dia, a gente tem um, uma estrutura que antes, há 10 anos, a gente não tinha. A gente cresceu bastante o futebol de 5, o esporte paralímpico em geral, né? deu uma crescida muito grande da última década para cá. Né? E hoje em dia, a gente tem a possibilidade né, de ter esse acompanhamento mais personalizado né, de, de cada atleta ali para que a gente possa ter o um melhor desempenho. A seleção brasileira, a gente treina todo, todo mês, a gente viaja para o centro de treinamento que fica lá em São Paulo para a gente poder praticar, é, treinar a seleção brasileira. Né, ficamos cerca de 10 de dias reunidos, né, todos os meses a gente vai para lá, a gente chama isso de fase de treinamento. E quando a gente está no nosso estado, nossa residência, a gente tem acompanhamento né, do, desses profissionais. É nos passado uma ficha de treinamento, que a gente faz esses treinos na academia e treina nos clubes também. Né? Porque além da seleção brasileira, eu jogo representando o meu, o meu clube, que é o Instituto de Cegos da Bahia. Como é que são os seus treinamentos? Assim, você vem de, de Candeias para cá, para Salvador? Onde é que ele se dá? Como é que é? Então, é... Treinamos ali, nosso time treina ali na Unime, em Lado de Freitas, né? E treinamos três vezes por semana com bola, eu treino só com bola. E nesses dias, né, eu venho de Candeias para Lado de Freitas para poder né, fazer esse treinamento, né? Percurso todo sozinho, de ônibus, tá? E acaba se virando, né? Uhum. Eu e os meus colegas, né? E vamos a, aos treinos com bola né, nesses dias em Lado de Freitas. Sei, além disso, por exemplo, a preparação mesmo física, não sei se você faz é, musculação, como Sim. é que é? Tem todas aquelas atividades para fortalecimento muscular, para força, para resistência, para alongamento, como é que é isso? Exatamente. Lá mesmo? É tudo feito, tudo passado para um, uma ficha, né? Hum. É, os profissionais da seleção brasileira passam para uma ficha e a gente acaba executando aqui na academia mesmo. Eu faço uma academia perto de casa, né? Fica mais fácil, fica mais acessível uhum. para mim. E quando nós não estamos aqui, estamos em fase de treinamento na Seleção Brasileira, né? lá no CT em São Paulo, onde nos reunimos né? por 10 dias, todos os meses. É, cada atleta sai do seu estado e vai para São Paulo para que a gente possa treinar junto, para nos preparar para as competições internacionais com a Seleção Brasileira. Ok, Jefinho, a gente vai fazer então mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando de muitas vitórias. <risos> E hoje no Perfil Opinião a gente está aqui conversando com o campeão paralímpico de futebol de 5, o Jefferson. 
da Conceição Gonçalves, o Jefinho, batendo uma bola aqui com ele. E ainda é torcedor do Bahia, olha que maravilha. Aí sim, <risos> tricolor. Não é? <risos> Ô Jefinho... Olha só, eu nem devia dizer, né? Mas eu sou torcedora do Bahia, meu pai era grande torcedor do Bahia, ia lá para a Fonte Nova com todos os seis filhos naquela época, então não tem como ser diferente, gente. Mas eu gosto do Vitória também, dos outros times, mas Bahia, né? Está no meu coração, minha memória afetiva, né, Jefinho? Mas, Jefinho, então, a gente estava falando um pouco a respeito do treinamento, de quando é que você começou realmente uma carreira profissional, né? E para ser profissional precisa de um apoio. E esse apoio você está tendo agora, como é que é a, a, a vida mesmo de um atleta? Já é difícil para conseguir os apoios, né? O Paralímpico não deve ser diferente, talvez um pouco mais difícil ainda, né? Conta um pouco para a gente. Com certeza, a vida de um atleta não é difícil, a gente sabe que o Brasil, né? Pela situação que vem passando e o esporte nunca foi prioridade, né? Infelizmente, sabemos como funciona o nosso país, mas... O é, um esporte paralímpico não é diferente e no começo é, nossas dificuldades eram maiores ainda, né? A minha primeira viagem, por exemplo, eu lembro que a gente foi de ônibus para o Rio de Janeiro, deu quase 40 horas de viagem porque o ônibus quebrou no caminho, aquela confusão, a gente teve que tirar dinheiro do nosso próprio bolso, né? Fez o máximo ali, contou com o apoio de algumas pessoas também. Passou rifa, ajuda de todo jeito para que a gente pudesse participar das competições no início. Hoje em dia as coisas melhoraram, deu uma evoluída. Né? Hoje eu sou atleta profissional, realmente eu vivo do, do esporte. Uhum. Hoje é possível para um atleta de seleção brasileira, né? um atleta que joga só no clube, não. Mas quem joga na seleção brasileira é possível viver só do esporte hoje em dia. A gente tem, a gente tem um patrocínio de, da Loterias Caixa, por exemplo, que dá esse apoio aos atletas. Né? Tem uns programas federais de apoio ao esporte, como Bolsa Atleta. Tem um programa estadual aqui, que é o Bolsa Esporte, né? que possibilita que a gente possa se dedicar 100% é, ao esporte. Porque a gente vê muitas histórias aí de atletas que tem que se virar, tem que tirar do próprio bolso para participar de competições. Como você né? já deve ter feito também no Com início certeza, né, da sua né? carreira, certamente. Com certeza, no início foi muito assim. Mas graças a Deus as coisas foram melhorando, os resultados foram aparecendo e hoje as coisas estão muito melhores. Eu posso dizer que eu sou realmente um atleta profissional de futebol de cinco. Sim, que maravilha, né? Mas como é que começa essa história daí, além de tudo isso que a gente já começou, né? Porque para conquistar esse, esse tricampeão mundial e tricampeão é, paralímpico, não é, não é pouca coisa não. Como é que se deu isso daí? Como é que você foi galgando todas essas etapas? Fala um pouco dessa história aí de vencedor. Pois é, graças a Deus eu tenho uma carreira bem vitoriosa, né? É, logo após o meu início ali, é, não demorou muito para ser chamado para a seleção brasileira, né? Em 2006 eu participei de uma Copa do Nordeste, onde fui artilheiro, melhor jogador e fui convocado para a Copa do Mundo daquele ano. É, foi realizada na Argentina, né? foi a minha primeira competição na seleção brasileira e de lá para cá não, não, não parei mais de ser chamado, então eu estou aí há, há 13 anos na seleção brasileira, né? desde 2006. E nesse meio do caminho aí, muitas conquistas, nossa seleção é uma das melhores seleções, se não a melhor, de futebol uhum. de cinco do mundo, né? porque a gente trabalha, a gente se dedica bastante né? para se manter entre os melhores. Né? E nesse meio do caminho aí, muitas conquistas, né? é, muitas histórias. É, mas você foi considerado também, não sei exatamente, o ano foi 2016, como o melhor jogador do mundo. Foi em né? 2010. 2010, foi. 2010. 2010. E foi na, na Copa do Mundo, né, que foi realizada na Inglaterra, uhum. é, onde eu fui é, um dos artilheiros também da, do Brasil. É, você fez quantos gols? Fiz cinco gols naquele Mundial. Né? Uhum. Cinco gols. É, já tinha sido campeão paralímpico né, na, em Pequim, na China, em 2008, uhum. já estava presente. Né? Já tinha sido campeão pan-americano no Rio também, em 2007, né, estava presente. Né? E em 2010 eu fui campeão mundial pela primeira vez e eleito o melhor jogador do mundo. Foi uma alegria muito grande para mim, é, não esperava, até porque eu nem era titular da seleção brasileira naquele ano. Né? 
É, eu fui crescendo aos poucos dentro da seleção, mas naquele ano eu tive a oportunidade de entrar no primeiro jogo e de me destacar. E dali para frente eu virei titular da seleção e fui eleito o melhor jogador. Uma conquista individual ali que eu não esperava, mas que foi muito bom esse reconhecimento. Né? Graças a Deus, é, isso é para poucos. Né? O, o eleito o melhor do mundo é, acontece só de quatro em quatro anos, né? porque a nossa modalidade só é eleito não, na Copa do Mundo. Né? E eu tive essa honra aí de ser eleito o melhor jogador do mundo. Para mim é uma alegria muito grande. Né? E estar tá representando aí minha cidade, meu estado e meu país e ter, ter sido é, um destaque aí no mundo, né? É, pois é, e uma, uma, uma realização, uma conquista sua, né? Um sonho, é, digamos assim, desde criança. E quando você é campeão, é também campeão a sua família, a sua mãe, todas as pessoas, seus amigos, o seu treinador, todo mundo... É, sente essa emoção junto, né? Com certeza, sem dúvida. É, eu senti que foi uma emoção muito grande de todos que, que me acompanharam, que, que torceram muito por mim em todos os momentos, porque as pessoas é, não imaginavam, né? Que realmente, eu também não imaginava que fosse chegar tão longe, fosse chegar numa seleção brasileira, que fosse conquistar medalhas aí mundo afora, né? Que fosse eleito o melhor jogador do mundo. O jogador começou... É, é, numa quadra pequena, no Instituto de Cegos, começou brincando com os colegas nas ruas, né? E chegar no, no tão alto nível, esse reconhecimento no, no, no esporte paralímpico mundial, né? Então, eu nem imaginava, mas foi uma alegria muito grande, né? Estar tá representando o meu país aí por todos esses anos, tendo todas essas conquistas, né? Tricampeão paralímpico, tricampeão mundial e outras conquistas, né? Me sinto muito feliz, uma carreira muito realizada e com muita coisa ainda pela frente, né? Né? Quais são os seus sonhos né? e quais são também as próximas etapas, os próximos jogos, o que é que vem aí pela frente? É, nosso foco total agora está nas Paralimpíadas de 2020 no Japão, já temos a nossa classificação, é, fomos campeões mundial no ano passado na Espanha e conseguimos a vaga para Tóquio e agora toda a competição, todo o treinamento é visando é, essa competição, a gente vai em busca da nossa quinta medalha paralímpica, né? O Brasil é, é tetracampeão. Né? Todas as vezes que o futebol de cinco participou das Paralimpíadas, o Brasil foi campeão. Começando de Atenas, 2004, e chega na Rio, 2016. Então, a gente vai em busca dessa quinta medalha de ouro no Japão. E nesse ano, temos alguns objetivos, algumas competições, como a Copa América, que vai ser realizada em São Paulo. O Pan-Americano, que vai ser realizado lá em Lima, no Peru. Então, temos alguns objetivos esse ano. Sem falar dos objetivos aqui do clube também, pelo Instituto Cegos da Bahia, né? que tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Brasileiro. Mas todo o pensamento, toda a dedicação já é pensando já em Tóquio 2020, né? procurar ganhar mais uma medalha paralímpica, né? quem sabe mais uma medalha de ouro. Você teve um período em que você teve que de alguma forma se afastar para se recuperar de algumas lesões, foi isso? Exatamente, isso foi no ano de 2017, né? eu solicitei que ficasse de fora da seleção brasileira, o único ano, nos últimos 13 anos aí que eu fiquei de fora, por causa de algumas lesões que atleta é complicado, Se lesiona, né? né? <risos> Não tem jeito, Acontece. né? Acontece, é. tá sempre sentindo dores, tá sempre né, com alguma lesão, a gente nunca tá 100%, né? Hum. Então, mas tem horas que realmente incomoda demais e aí tem que se afastar um pouco para se recuperar. E eu voltei em 2018, mas ainda não me recuperei totalmente dessa lesão no joelho. Inclusive, é, estou parado agora para fazer um, tra um tratamento né? é, mais complexo. Né? Cirurgia não, mas um tratamento mais complexo para me recuperar 100%. Né? Porque o pensamento realmente é em Tóquio. Esse ano a gente vai fazer de, de tudo né? para estar em quadra, mas não pode né, exagerar tal, pensando já em Tóquio 2020. Né? 2020, então a gente está tá pertinho, tá né? Está pertinho já. Está pertinho. Passa né? rápido demais. Tem que ficar bom dessa lesão logo para trazer outro, outro título aí para a gente, outra medalhona com dessa certeza, que vão aí, né? Com certeza. Eu espero que seja um material um pouquinho mais leve, para você não ficar aí com problema na cervical também. <risos> pois é, quando junta as três medalhas paralímpicas, muitas vezes eu tiro fotos com as três medalhas paralímpicas, é... O peso é grande, viu? Mas é um peso de conquista, é muito, muito bom, né? Agora, tem um peso, assim, também, dessa responsabilidade de trazer uma medalha para casa, 
de como é que é a tensão que você enfrenta mesmo em função é, é, dessa responsabilidade que você assumiu? É, graças à experiência que, que já temos, né, que eu já tenho, hoje em dia, claro que bate aquela ansiedade antes de um, de um jogo importante, de uma competição, né, mas a partir do momento que a gente entra em quadra ali, aí sabe, faz, treina muito né, para estar ali naquele momento, se dedica e quando, entra, quando entramos em quadra a gente já sabe o que está fazendo, aí fica mais tranquilo. Né? Mas a ansiedade existe sim, é, a, a apreensão, né? e para que a gente possa, a pressão também, para que a gente possa continuar trazendo resultados, porque muitas pessoas falam que o futebol de cinco é sempre campeão, né? e não é fácil para a gente ser campeão, né? porque a gente conquista tanto título que é fácil, pelo contrário. É, a gente se dedica muito, treina bastante, os resultados não vêm fácil. Quem acompanha mais de perto, você vê aí o sacrifício que é para ganhar um jogo. As seleções cresceram muito, o Brasil é uma das melhores, mas temos outras seleções muito fortes. Quais são as outras seleções, assim, também campeãs? Então, nossa principal rival, sem dúvida, é a Argentina. Né? A Argentina também? <risos> também <risos> no futebol de cinco, também. Meu Deus do céu. É, eles estão presentes em, em todas as modalidades, no futebol de cinco não é diferente, né? E eles são nossos principais rivais, fizeram a final com a gente da Copa do Mundo hum. ano passado, a gente venceu de 2 a 0. Aí está Coqui com Lucas, e disparo de Lucas, bom, bueno, está a ponto de atrapar fora, hein? Já Nato. Está ubicado mal, e además com a com boa referência que tem Coqui, aí não tem nada que fazer. No Nato, 10 segundos, 9, 8, 7 para terminar a gran final, 5, 4, 3... Tres segundos para que termine la gran final. El balón para Casio. Va a llegar el minuto 40. Va a terminar la final del campeonato del mundo de fútbol para Diego Madrid 2018. Brasil, Alexia, es campeona del mundo de este deporte por quinta vez. Madrid 2018. Tenemos, tenemos ya ganador de este mundial. Todos los jugadores como locos cantando en el campo. Me voy a acercar para ver estas raciones de alegría Marcador final. y los argentinos que lógicamente muy Argentina tristes. Cero, Así es. Ahí está la piña de los jugadores de Brasil. A rivalidad es la misma también. Es la misma, es una rivalidad muy grande. Rola hasta confusión dentro de cuadra. Ah, ¿no? mi Dios, es la misma. Pues es. Entonces, ellos ganaron de la gente en la Copa América en 2017, que no estaba presente, pero ellos ganaron. Y el año pasado, a gente tuvo esa revancha ahí contra ellos en la final de la nuestra Copa del Mundo. E provavelmente aí, se as coisas caminharem do jeito que estão, vamos fazer outras finais aí, tanto esse ano como, quem sabe, nas Paralimpíadas. Né? Então, a Argentina é nosso principal rival, mas temos outras seleções também muito fortes, né? como a China, é muito forte no futebol de cinco. É... Seleções europeias também, como a Turquia, asiáticas como a Irã também, é muito forte. Então, não é fácil a gente conquistar tudo que a gente conquista, né? A gente ganhou a última Paralimpíada de 1 a 0, um gol ali é, no, no primeiro tempo e só. Então não é fácil, a gente se dedica muito e graças a Deus os resultados vêm aparecendo, as conquistas vêm e a gente espera continuar nesse caminho aí mais para frente. Qual foi a maior conquista mesmo na sua vida em geral, não só nessa área? Qual foi a maior dificuldade realmente que você já enfrentou na sua vida como futebolista? Ah, então, dificuldades a gente enfrenta, continua enfrentando, apesar de hoje estarem mais equacionadas, mas a gente continua enfrentando a todo instante, né? Mas é, ter chegado na seleção brasileira, ter conquistado tantos títulos, né? Mostra que a gente sabe superar esses momentos, mas, tipo, de competição mais importante... Sem dúvida, a Paralimpíada de 2012, né, que foi em Londres, né, foi a competição mais difícil que, que eu já tive, que eu já enfrentei. Todos os jogos foram bem complicados, né, do início ao fim, não teve jogo fácil. Né, e o esforço foi muito grande, muito, nossa seleção estava muito lesionada, a gente mesmo assim teve é, dedicação, teve força né, para se recuperar e, e conquistar aquela medalha. Então, Desafio esportivo, sem dúvida, foi as Paralimpíadas de 2012. Né? E fora isso, né? é, ter um problema na visão, ser deficiente visual e poder realizar um sonho, né? sem dúvida, que é ser um atleta de futebol de cinco, de alto nível, né? 
sem dúvida, já foi um, uma grande dificuldade imposta aí pela vida, mas uhum. que conseguimos vencer, né? E que, graças a Deus, eu me sinto muito feliz de, de ter realizado esse sonho, de ter me tornado um atleta. Né? A gente estava falando também, assim, no início do programa, né? Que foi seu talento natural, a sua determinação e a sua sorte. Queria que você falasse a respeito dessas coisas, né? O talento natural é inquestionável, <risos> né? <risos> Só um atleta mesmo, quem tem essa aptidão, quem vem com essa inteligência corporal e quem tem um corpo capaz também de executar aquilo que é necessário dentro daquele esporte. Uhum. Então, fala assim a respeito dessas qualidades, né? Que são a própria determinação, o foco e o que é que você acha da, da sorte? Então, sem dúvida, sem determinação, sem foco, sem persistência... É, é, a gente não, não chegaria tão longe. Porque, a lugar nenhum, né? Pois é, pois é, porque a vida não é fácil para ninguém, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, né? Cada um é, dentro da sua realidade, né? E para uma pessoa com deficiência é mais difícil ainda, a gente sabe que, é, a, apesar da, das coisas terem, terem evoluído, mas a gente sabe que a vida para uma pessoa com deficiência não é fácil, as dificuldades uhum. que a gente tem de acessibilidade, né, de, de tudo que a gente convive aí. No, ainda no... em nosso país, ainda, ainda hoje a gente enfrenta pois justamente é. esses problemas de acessibilidade. Sem né? dúvida, sem dúvida. A gente que, que viaja bastante, vai em outros países, vê como o tratamento lá fora é diferente daqui. Né? É, quando a gente for no Japão, por exemplo, a gente vê lá todas a, as pistas super acessíveis, largas, ou as calçadas, no caso tudo com pista, aquelas pistas táteis para a gente poder se guiar, né? com rampa para os cadeirantes. Então é uma coisa assim, é um outro nível, é primeiro mundo mesmo e o tratamento também da, das pessoas. Né? Já aqui no Brasil as coisas estão evoluindo aos poucos. A gente sabe que é, as coisas vão, vão melhorando aos poucos, a sociedade vai aprendendo a conviver com a gente. Muitas pessoas... Vai demandando não. também, vai havendo cada vez mais inclusão, não é? Exatamente, Joaquim? exatamente. Acho que essa é a questão da inclusão, a informação que as pessoas que hoje na era da tecnologia, da internet, vão aprendendo, né, que é o mais importante. E muita coisa, muito preconceito também, é por falta de informação das pessoas. Tanto que até hoje tem pessoas que me param na rua e me fazem cada, cada pergunta assim, né, simples, né? Mas que eu respondo numa boa, porque eu sei que aquela pessoa ali está perguntando por curiosidade e é uma maneira também de eu passar esse conhecimento para ela, para que ela possa passar para outras pessoas também, né? Então, a gente sabe que as dificuldades né, estão aí, mas que a gente procura é, ultrapassar todos os dias, né? É, levantando com força de vontade para superar, né? E, e de pra... onde é que vem essa força, Jefinho? Com certeza vem da vontade de, de vencer, realmente, né? Da vontade de ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para as pessoas que eu gosto, para a minha família, né? Então, eu que venho de um, uma família humilde, uhum. né? Então, a gente procura, é, achou uma oportunidade ali de crescer na vida, então a gente sempre procura é, o melhor possível para todos que estão ali ao nosso redor. E, sem dúvida, o Futebol de Cinco me deu essa oportunidade hoje de... de Poder dar essa vida melhor, principalmente para minha mãe, né? Que se dedicou tanto a mim e que hoje eu posso devolver para ela, né? Toda a dedicação que ela teve por mim quando eu era criança, né? Então, certamente isso é o que me dá força para seguir em frente aí todos os dias, né? Que lindo, né? É. É... Então, na frente você tem aí a Copa América e o Pan-Americano, é isso? Mais é. próximo? Exatamente. Esse ano, esses são os objetivos pela seleção brasileira. É, buscar título aí na Copa América e no Pan-Americano, o pensamento não é diferente, a gente sempre quando entra em quadra é com o pensamento de vencer. Espero que, que a gente consiga e que eu possa também ajudar, né? que eu possa me recuperar dessa lesão e voltar aí 100% para fazer gols aí, para dar essa alegria né? a quem nos assiste, quem torce pela gente. Que Essa... maravilha, com certeza, <risos> Jefinho. Tá? A gente deseja a você plena recuperação. Se Deus quiser, você vai se recuperar o mais rápido possível. E voltar a dar muitas alegrias, não só para a sua família, mas para todos nós que estamos aqui torcendo por você. E você é um campeão, um campeão talentoso e mais campeão ainda, porque é um vencedor na vida e soube transpor todas as dificuldades 
para chegar nos seus objetivos e se firmar como ser humano, né? E exercer os seus dons naturais. Grata demais pela sua participação <risos> e pelo seu exemplo aqui em nosso programa, tá? Eu... Foi realmente um prazer e um exemplo de vida para todos nós, para mim, muito, tá? Estou assim emocionada e, e muito feliz de ter feito essa entrevista com você. Eu que agradeço a todos aqui pela, pelo espaço cedido, para que eu possa contar um pouco da minha história. Espero que muitas pessoas possam acompanhar e possam conhecer, não só a minha história, como a história do, do futebol de cinco, o esporte paralímpico. As pessoas são curiosas, né? A partir de agora, assistindo esse programa, vão, vão pesquisar mais na internet, vão procurar saber quem sou eu, quem são os outros atletas, como é o futebol de cinco, como é o esporte para deficientes visuais, né? Então... Esse é o objetivo, né? de, de passar esse conhecimento, de fazer com que as pessoas possam cada vez mais nos reconhecer. Né? E o objetivo final, que é o objetivo da, da inclusão, para que a gente possa estar sempre aí né, inserido na sociedade, sendo visto da melhor maneira possível. Eu agradeço muito e espero que esse exemplo né, sirva para muitas pessoas, né, para que dentro da sua realidade né, possa superar as dificuldades e seguir em frente e realizar seus sonhos. Grata, Jefinho, mais uma vez, tá? Obrigado. Um abraço para você mesmo, para toda a sua família, para os seus treinadores e parabéns realmente a todos vocês. E é o Instituto de Cegos da Bahia que faz esse trabalho sem palavras, né? Maravilhoso, auxiliando aí tantos irmãos com deficiência visual. A gente está encerrando aqui, gente, esse perfil opinião de hoje, realmente tocante, emocionante, vibrante e mostrando que para vencer a gente precisa é ter muita força do nosso querer realmente. Eu agradeço também ao apoio aqui dado pela Marta Paiva, né? Me vestindo sempre aqui no nosso programa e também, por exemplo, ao cabelo, visagismo, ao Nana Cabelo Estética e meu queridíssimo amigo e cabeleireiro Chico Fernandes. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Um beijão e até lá.